கதை ஒரு பெண்ணின் கதை பணம் கொண்டு வந்தியா கொண்டு வந்திருக்கேன் அதையும் கூடுறேய் நீ இருபது ரூபா தானே கேட்ட நீ வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அதனால அது கூட பத்து ரூபா கூடுறா சரி வணக்கம் <laughs> 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 உணர்ச்சிப்படாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் பணத்தை வாங்கிக்கீங்களா பணம் போறவன நானே எடுபடி செய்யறது நானே சரி படி அடர்ந்த காட்டில் தோழியரோடு வந்து கொண்டிருந்த நான் தனித்து விடப்பட்டேன் ஒரு சிங்க மண்ணை துரத்தி கொண்டு வந்தது பிரபு அது யார பிரபு அதான்டா சத்தியவான் நல்லா இருக்குடா நாடகம் போடுறதுக்கு பணம் செலவு பண்றதுனா பேரு அந்த சத்தியவானுக்கா ஏன் பேரு போடு ஒரு சிங்க மண்ணை துரத்தி கொண்டு வந்தது குணா அந்த சிங்க என்ன பாதி பணமா குடுக்கறேன் முழு பணம் தானே குடுக்கறேன் அப்புறம் ஏன்டா என் பேர பாதியா குணானு போடுற குணசேகரன் என் முழு பேர எழுது இப்ப முதல்ல இருந்து படி இது என் நேரண்டா ஒரு சிங்க மண்ணை துரத்தி கொண்டு வந்தது குணசேகரா ஐயோ முழு வசனத்தையும் படுறா ஒரு வசனத்தை எத்தனை தடவை திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது இப்ப நான் டைரக்டர் நான் சொல்றதான் நீ கேட்கணும் சரி படி இப்ப நான் படிக்க போறது சாவித்ரி வசனம் அது யார் சாவித்ரி அதான்டா சத்தியவான் சாவித்ரிடா கஷ்டப்பட்டு நடிக்க போறது இந்த பாலாமணி அம்மா பேர் அந்த சாவித்ரிக்கா அதை மாத்து இவங்க பேர போடு அண்ணந்தனியே வந்து கொண்டிருந்த என்னை ஒரு சிங்கம் துரத்தி கொண்டு வந்தது சிங்கத்தை எல்லாம் நாடகத்துக்கு எப்படா கொண்டுட்டு போறது அதனால அதையும் மாத்து அதுக்கு பதிலா எரும மாட்டை வச்சுக்கலாம் அந்த எரும மாட்டை உங்க வீட்டுல இருந்து நீ ஓட்டிக்கிட்டு வந்துரு எமம் வர்றதுக்கு வேற வேணுமாடா எரும மாடு ஒன்னா சொல்லலடா எரும மாட்டை சொன்னண்டா அப்போ ரெண்டு கட்டத்துக்கும் ஒரே எரும மாட்டை வச்சுக்கலாம்டா இது சரியா வராதுடா இவன் சரிப்பட்டு வர மாட்டான் பாலமணி அம்மா இனிமே இவன் டைரக்டர் வேலைக்கு லைக் போட்டு வர மாட்டான் அதனால நானே டைரக்டர் ஆயிரறேன் எனக்கும் கொல்லாசதா கேட்டியா இனிமே நீ வசனத்தை மட்டும் படி படி என்னடா முடிச்சிட்டு நிக்கிற படு தன்னந்தனியே வந்து கொண்டிருந்த என்னை ஒரு சிங்கம் ஐயோ ஒரு எருமை துரத்தி கொண்டு வந்தது பிரபு ஐயோ பிரபுவும் இல்லடா ஒரு எருமை துரத்தி கொண்டு வந்தது குணா படிக்கிறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கே படிக்கிறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கே எப்படா நடிக்க போறீங்க அது எங்களுக்கு தெரியும் பாலாமணி அம்மா அந்த வசனத்தை வாங்கி நாம படிக்கலாமா நான் படிச்சுட்டேன் நீங்க படிங்க ஐயோ நான் தான் ஏற்கனவே கேட்டுட்டேனே அப்போ நாம இப்பவே ஒத்துக்கையை பார்த்துடலாமா ஒரு அடர்ந்த காட்டில் நான் தோழிகளோடு தன்னந்தனியாய் போனேன் அப்பொழுது எருமை மாடு கைய அந்த பக்கம் காட்டுமா அந்த எருமை மாடு என்ன துரத்தியது குணசேகரா இந்த பேரை கேட்கறதுக்கே எவ்வளவு இன்பமா இருக்கு 
தாங்கள் மட்டும் இந்த நேரத்தில் வரவில்லை என்றால் அந்த எருமை மாடு என்னை கொன்று மென்று தின்றிருக்கும் பிராணநாதா பிராணநாதி எருமை எப்படி மனுஷனை திங்கும் வசனம் தப்பா போச்சு வசனம் அப்படித்தானே எழுதியிருக்கு ஐயோ அந்த சிங்கம் தான் எருமையா மாறிடுச்சு அதனால வசனத்தை மாத்து அந்த எருமை என்னை கொன்று மென்று திந்திருக்கும்னு மாத்திப்படி அந்த எருமை என்னை கொன்று மென்று திண்டிருக்கும் பிராணநாதா என் பிராணநாதி கட்டிப்பிடி கட்டிப்பிடி என்ன இல்லடா அந்த அம்மாவோட வெக்கமா இருக்குடா எனக்கும் வெக்க கமா இருக்கு ரெண்டு பேரும் வெக்க போட்டுட்டு இருந்தீங்க நான் அந்த அம்மா காதலிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் சரி ஐயோ நீ என்ன கதைய மாத்துற நீ யமன் யமன் சாவத்ரிய காதலிக்க கூடாது அப்ப கட்டிப்பிடி போடா போ ஆ என் பிராணனா என் பிராணனா எலும்பல ஓடிட்டா ஏய் அங்க பாரா பாலாமணி அம்மா நம்ம அம்போன உட்டிட்டு துண்ட காணோ துணிய காணோனு ஓடுறாங்க நாடகம்ட்டி <laughs> சரி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 என்னங்க மெதுவா சுத்திட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் வேகமா தான் அரைக்கிறது எனக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு பொண்டாட்டி எல்லாம் வந்தா எப்படி சமாளிக்க போறானுவளோ அதை நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு அந்த கவலையே உங்களுக்கு வேண்டாம் எல்லாம் தானா கத்துக்குவாங்க ஆமா தானா கத்துக்கிறானு பார் மனசுக்குள்ள பெரிய மைனர் நினைப்பு குடிக்கிறது கோழு கொப்பளிக்கிறது பன்னீர் ஐயோ அங்க பார் பவுடர் அள்ளி கொட்டுறான் அவன் சம்பாரிச்சிருந்தா தானே அந்த அருமை தெரியும் அவனுக்கு என்னங்கது <laughs> 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 
அடடடா புள்ளைங்க நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு எந்த பத்த அவங்களாவது நினைப்பாங்களா படிச்சவன் பெருந்தன்மையோட நடந்துகிட்டா இந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லையே அங்க பாரு காயவாணி பாய மாதிரி விசில் அடிச்சுக்கிட்டே தலைவாரிக்கிட்டு இருக்கான் கழுத்துல கரிச்சிப்பு வேற படிச்சவன் எப்படி செய்வானா படிச்சிருக்கானே வேலைக்கு எங்கயாவது தேடானாவே அவ எதுக்காக வேலைக்கு போனோம் ஒருத்தர் முன்னாடி கை கட்டி வேலை பார்க்கணும்னு அவருக்கு என்ன தலையெழுத்து இப்படி கோயில் கால மாதிரி ஊர்ல உள்ள காலி பசங்களை சேர்ந்துட்டு சுத்தா சொல்லு ஊர்ல எவனாச்சும் மதிப்பானவனே இல்ல பெத்த நமக்கு தான் என்ன கௌரவ சின்ன பசங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க கால காலத்துல கால் கட்டு போட்டுட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் ம் பொறுப்பு வந்துரும் வெட்டியா தெரியற பயலுக்கு எவன் பொண்ண கொடுப்பான் அத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க மனு கல்யாண சமயத்துல அம்மா எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க அபிராமி தங்கவேலுக்கு தான் தம்பி கிட்ட பேசி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டா போகுது அது சரி ஓம் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா இப்படி அண்ணன் தம்பிக்க பொண்ணு கொடுத்தா தான் உண்டு எந்த மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியில சம்மந்த பேச முடியும் இல்ல அதுக்கு தான் அவனுக்கு அருகதா இருக்கா போ போய் உன் தம்பி கிட்ட பேசி அந்த அபிராமிய ஒரு வழி பண்ணு ஐயோ ஏன் இப்படி எதுக்கு எடுத்தாலும் குதர்க்கமாவே பேசிட்டு இருக்கீங்க தப்பு தாமா தப்பு தான் ஏதோ தெரியாம பேசிட்டேன் உன் அரும பிள்ளையால அந்த அபிராமிக்காவது ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கட்டும் நான் குறுக்கறிக்கல போதுமா அவ கேதி என்ன கேதியோ யார் கண்டு இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு பெத்தவங்க எக்க எடுக்கிட்டு போனாலும் அக்கறை இல்ல ஆனா பொஞ்சாதி மூஞ்சிய தூக்குனா உடனே எழுந்திருச்சு வேலைக்கு ஓடிடுவாங்க நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொல்றேன் ஆயிரம் ஆயிரமா சம்பாதிக்கட்டும் அவன் பொண்டாட்டி கையில கொண்டாந்து கொடுக்கட்டும் நான் வேண்டாம் சொல்லலையே எனக்கு என்ன ஏறு இருக்கு வய இருக்கு நாலு பேருக்கு நான் சோறு போடுவேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா பணம் கொடுமா எதுக்குடா இருபத்தஞ்சு ரூபா சைக்கிள் கடைக்கு சில சாமான் வாங்க வேண்டியிருக்கு கடையில சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் எங்க போகுதோ கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம் எங்கயும் போலப்பா கடைக்கு தட்டு முட்டு சாமான் வாங்குறது பத்தல அவன் என்ன சூதாடவா பணம் கேக்குறான் இல்ல குடிக்க கேக்குறானா கடையில ஏதோ தட்டு முட்டு சாமான் வாங்கணும்னு கேக்குறான் இருடா தம்பி நான் தரேன் குடு குடுத்துக்கிட்டே இரு ஒரு வழி ஆயிடும் ஏன்பா அப்படி கஞ்சத்தனமா இருக்கீங்க தொழில பெருக்கணும்னா அப்படி முன்ன பின்ன ஆகத்தான் செய்யும் பெருக்குப்பா நல்ல பெருக்கு இப்படியே போனா ஒரு நாளைக்கு வீட்டையே சுத்தமா பெருக்கிடுவேன் ஏன்பா அப்படி இருக்கீங்க மாறவே மாட்டீங்களா சே தப்பு தான்ப்பா மாறிதான் ஆகணும் நான் ஒரு நாளைக்கு ஆம்பளையா மாறினாதான் இந்த குடும்பம் உருப்படும் போல இருக்கு வாழ்க்கைய பறிக்க கொடுத்துட்டு தவிக்கிறா அவளை விட்டுட்டு நான் போனும் நினைப்பேனா வேற என்ன சொல்ல வந்த நான் ஏன் சொல்றேன்னா எங்க அண்ணன் பசங்க தலை எடுத்துட்டாங்க அபிராமியோ ரத்னாவையோ அங்க விட்டு வைக்கிறது அவ்வளவு சரின்னு எனக்கு படல என்ன செய்யுதுமா இது துக்கத்தை எப்படி பறக்கிறது தெரியாம தான் தவிச்சிட்டு இருக்க சாதாரண இழப்பா தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களே என்ன பிரயோஜனம் திரும்பி போகணுங்கிறது உலக நியதி அடிக்கடி நினைச்சு பாக்குறது உண்டு எனக்கு நடக்கிறது 
ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னுடைய இருபதாவது வயசில் தன் தகப்பனுக்கு அப்புறம் இந்த குடும்பம் என்ன ஆகும்னு யோசிக்கணும் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயசில் தனக்கு அப்புறம் இந்த குடும்பம் என்ன ஆகும்னு யோசிக்கணும் யோசித்து செயல்பட்டாதான் அவனுக்கு பிறகு அந்த குடும்பம் கால் வைத்து கஞ்சிக்காவது கஷ்டப்படாமல் இருக்கும் சரி ஏதோ பேச வந்தோம் இன்னும் ஆயிடுச்சு என்ன சொல்ல வந்த திருவாரூர்லேருந்து பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோன்னா வீடு கலகலாம் இருக்கும் அதுவும் சரிதான் பசங்களுக்கு முழு பரீட்சை முடிஞ்சு லீவில் தான் இருக்காங்க ரிசல்ட் வர வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்கட்டமே வர சொல்லுவோம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எங்கள் அண்ணன் பசங்க தலை எடுத்துட்டாங்க அபிராமியோ ரத்னாவையோ அங்கே விட்டு வைக்கிறது அவ்வளோ சரின்னு எனக்கு படலை நீ என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு புரியுது பசங்களை போய் கூட்டி வந்துடுறேன் ஆனால் சுந்தரமூர்த்தி மாட்டம் அங்கேயே இருக்கட்டமே நான் அவனுக்கு பள்ளி வகுப்பு முடியுது அப்புறம் அந்த காலேஜுக்கு போகிறதுக்குலாம் சுழுவாக இருக்கும் நாலு பசங்களையும் முதல்ல கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கூட மாத்திர சங்கதியெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சரி நாளைக்கே போய் கூட்டி வந்துடுறேன் மனோ தனியாக இருப்பா நான் வரேங்க நேரம் ஆயிடுச்சு எடுத்து வச்சுட்டு தூங்குங்கள காலையில் பார்த்துக்கலாம் என்னுடைய <laughs> ஜோசிய <laughs> 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 பாருங்க <laughs> ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தானுங்களா இருபத்தஞ்சு மணி நேரமும் ஜோசி சொல்லணும் என்னால முடியுமா முடியல காலையில ஆறு மணி ஆச்சுன்னா போறோம் எல்லாரும் வந்து கூட்டமா நின்றுக்கிறாங்க என் புடுக்கு எப்ப கல்யாணம் நடக்கும் என் பையனுக்கு எப்ப வேலை கிடைக்கும் எனக்கு பா சொல்லுங்க அவனுக்கு பா சொல்லுங்க இப்படி எல்லாரும் ஒரே தொல்ல பண்றதுடைய விளைவா அங்க இருந்து இங்க நேரம் என் மச்சா விட்டு இருக்க இங்க தங்கிட்டு போலாம் வந்தேன் இந்த நேரம் பார்த்துட்டு என்னுடைய இன்னொரு பாலிய நண்ப வழியிலேயே மடங்கிட்டான் என்னடா அண்ணன் அவனும் நானும் இப்படியா அப்படியுமா பழகினவங்க அவன் என்ன சொன்னா என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகலையேன்னு குறைய கூட்டிக்கிட்டான் அடைவிடுறா கழுத என்கிட்ட கூடுறா ஜாதகத்தை வாங்கி பையில வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்தேன் இங்க வந்து ஆஹ் நடுத்தருவு நாராயணன் ஒருத்தர் இருக்காருல்ல நடுத்தருவுல நாராயணா அவர் சேர்த்து ஒரு வருஷம் ஆச்சே ஆஹ் எனக்கு தான் தெரியுமே தெரிஞ்சுமா ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாக்க வந்து வர்ற பாக்க வரலீங்க அவரோட பேத்தி ஒருத்தர் இருக்கால சொல்லி <laughs> ஆமாங்க எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூத்த பையன் கல்யாண வயசுல இருக்கான் என்ன கொஞ்சம் சிறுபுள்ளத்தனமா நடந்துக்குவான் எப்பவுமே விளையாட்டுத்தனமாவே இருக்கான் அத பாத்து இந்த ஊர் ஜனங்க அவன் பைத்தியம் கிருக்கன்னு பேசுறாங்க என் புள்ள ரொம்ப அதிபுத்தி சாலிங்க என்ன அது வெளியில காட்டிக்க தெரியாது இந்த உலகத்துல அறிவாளிய பைத்தியக்காரன் சொல்லியே பழகப்பட்டாங்க அவ்வளவு ஏன் ஒருத்த ஒரு விஷயத்த பத்து தடவை திருப்பி திருப்பி சொன்னா பைத்தியக்காரன் தான் சொல்லுவாங்க வேண்டாமா அந்த பையன் கல்யாணம் 
கொண்டாங்க ஜாதகத்தை இது என்ன பூ பழமா ஆமா வீட்டுக்கு வாங்க ஜாதகத்தை குடுக்குற கண்டிப்பா வரேன் கமலா அக்கா என்ன சங்கர் அக்கா உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணுமே என்னன்னு சொல்லுப்பா அவர் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்தான் ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவன் உங்க பையன் குணா தோப்புல பைத்தியகாரத்தனமான வேலை ஒண்ணு செஞ்சிட்டு இருக்கான் அவரா பைத்தியம் அதி புத்திசாலிதனம் சொல்லுங்க என்ன அத வெளிய காட்டிக்க தெரியாதவர் அப்படினு சொல்லணும் என்னமா ஆமா என்னப்பா சொல்லு அது ஒண்ணு இல்லக்கா நாடகம் நடத்துறேன்னு சொல்லி முத்துப்பேட்டையில இருந்து பாலாமணின்னு ஒரு நடிகை கூட்டிட்டு வந்து கட்டி புடிச்சு ஒத்திக்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அக்கா பாலாமணியா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலே மண்டைய போட்டால மண்டைய போட்டாலா அப்ப அங்க இருக்குது யாரு பாலாமணின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அக்கா ஆனா ஏதோ ஒரு பொண்ணோட இருக்காங்க நீங்க வேணா போகும்போது பாத்துட்டு போங்க மாமா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி வைங்க நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் வர்றேன்கா வந்து வேகத்திலேயே பத்து வச்சு போயிட்டாரு